Yes, hii ni exclusive interview na mbunge wa mbunge lakini pia mwenyekiti wa CCM kwa wa Geita na taarifa zilisema kwamba uh, ilikuwa ni weekend iliyopita alishikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Geita kwa saa 48 yani siku mbili. Lakini uzuri leo kwenye exclusive interview na Ayo TV tumempata mara baada ya kuachiwa kwa dhamana. Atueleze amekaa kule kwa muda gani lakini pia kuna vitu gani ambavyo amejifunza kule lakini pia kosa gani ambalo lilimpeleka kule kwenye I mean, sero za geita mkuu habari salama habari yako si safi kabisa yeah. um, kwanza utueleze yani umekaa sero kwa muda gani nimekaa sero kwa muda wa masaa 48 okay. nilishikiliwa toka jumapili Ndiyo. na nimepelekwa jumane manake nimekaa ndani kwa zaidi ya masaa 48 ze oh. kama masaa 60 hivi Sa. Uh, na kosa hasa ilikuwa aje? Yani kosa ni nini? Ya kosa kwanza sitaki kuingia sana ndani kwa sababu swala hili niko mahakamani na mimi niko nje kwa zamana lakini kosa nililo shitakiwa nalo ni kufanya mkusanyiko bila kibali lakini baada ya kupeleka mahakamani nimeonekana nina makosa manne kosa la kuharibu mali, kosa la kukaa kikao cha baraza bila utaratibu na kosa lingine la kupasua bomba. Ya ni makosa ambayo yalijitokeza kule mahakamani lakini kosa ambalo mimi nimeshtakiwa nalo ni kufanya mkusanyiko bila kibali. Okay. Na niseme tu kwamba kama alivyo kama kama watu walivyoona kwenye mitandao na kwenye TV mimi sijakamatwa na kwanza sikujua kama mimi ni mtuhumiwa. E, sitaki kueleza sana kwa sababu mtapoteza ladha ya mahakama na na uheshimu sana ule muhimili lakini mimi nilienda kwenye tukio kama mwenyekiti wa mkoa kama alivyoenda rapisiwa geita kama alivyoenda mkuu wa mkoa ni wajibu wangu kwenda kuona kama mwenyekiti wa mkoa kwanza nilikuwa na confidence kwamba mimi kwa levo ya protokali rapisi ni mtu mdogo ambaye siwezi kuzungumza naye nikiwa kazini japokuwa na nizalau pengine kwa umbile langu lakini nikiwa kazini mimi nazungumza na RC RC anatoa maelekezo mimi nazungumza na DC DC anazungumza hakuna mahala ambapo mimi nakikao na RPC kwa hiyo hakuna mahala ambapo RPC mimi nilitegemea kwa RPC mwenye mwenye uelewa na, na mtu mzima msomi kama yule mimi kama chairman wa mkoa sikutakiwa kufatwa wala kufanywa hayo aliyoyafanya nitakiwa kuitwa kama kiongozi kwa nini alimkamata Lawasa wakaenda kukaa naye ofisini kwa vile yeye ni rais wake naamini yeye ni chadema alimkamata wakaenda wakakaa ofisini kwake wakata na alitaka kufanya mkutano pale walikaa masaa kadhaa kule kwake jioni akamwachia lakini mimi mwenyekiti wa chama kinachotawala na ambaye ni mwenyekiti wa mkoa anaofanyia kazi ameamua kuniweka sero wala mimi sijaona tabu kwanza sijawahi kuona mtu ana roho mbaya kama huyo kwa sababu nakumbuka mimi nimemaliza kuandikwa maelezo saa tatu usiku. Saa tatu nikaagiza chakula. Chakula changu kilipoletwa nikasikia anapiga simu. Sasa sero ile iko karibu na radio ko. Nikasikia anaitwa Nyati 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 anaita. Baadaye akamwambia hicho chakula kilicholetwa mkimwage. Kikamwaga chakula. Halafu saa nane usiku anamtuma askari wake kuniletea chakula kwenye hot pot. Nilimwambia hamwezi kunilisha chakula chenye hicho mkira wenyewe. Nilishinda nilalala njaa na kesho yake sikula mpaka saa tisa. Wakanihamisha tena kunirudisha geita ndo likala chakula cha madiwani. Wazungu wamemwekea RPC mavuta kusaka madiwani. Kwa nini wasimwekee mafuta kila siku kupambana na ujambazi? Halafu gari zinakuwa zinazimikia njiani anachangisha wafanyabiashara. Lakini leo kusaka kiongozi ambaye angetumia bisara ya kawaida kumwambia RPC, RPC akaniambia mimi au katibu wangu tungewaita kwenye chama akaja akawachukua. Lakini kwa sababu anataka kupiga dili kule mgodini, mafuta ya magari yanawekwa mgodini kusaka madiwani viongozi wa chama na viongozi wa serikali. Mm. Na kuna kitu gani kizuri ambacho pia umefika kule umejifunza na umekifurahishwa nacho? Mimi mimi nimejifunza zamani nilikuwa nafikiria mtu akivaa askari wote wanakuwa na roho mbaya kama ya huyo RPC wa Geita. Lakini kusema ukweli kuna askari ambao kweli kabisa hata kama nimekamatwa ninakosa yani hata wale walio huwa wenye mada wenye kesi kubwa wa, unajisikia kweli niko sehemu nimeletwa sehemu ya usalama wana kutiti vizuri wana kuplease hata ukitaka kukojoa na kusikiliza lakini sijawahi kuona mtu mwenye roho mbaya kama RPC wa mkoa wa Geita kwa mimi ninachomuomba ajitafakari kesi sio inshu ajitafakari aliyemweka ndani ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Geita Toka sisi mwimeundwa sabina saba, mimi nimevunja rekodi. Ndo mwenye kitu wa kwanza kuwekwa ndani na alapisi wangu, tena kwa kuhalasiwa na kushikwa tanga nyikajeki. Sasa jitafakari. 
Mimi kama msukuma mwenye kitu wa chama, cheo changu natembea nacho muda wote. Niwe Dar es Salaam bado ni mwenye kiti. Niwe Mbeya bado ni mwenye kiti. Ninamwambia RPC wa mkoa wa Geita. Kwa kuwa umenichokoza na kwa kuwa umeamua kuingia kwenye hii ligi, sisi tunapigania maendeleo. Sawa, tulikuwa na makosa. Ulikuwa na uwezo wa kushauri kama viongozi wenzio. Umenitisha kwa maneno mbele ya kamati ya ulinzi na usalama. Ulisema utanifanyia kitu na kusubiri Eiza risasi, eiza chochote mkua mkua alikusikia na kamati na alasio wata walikuwa pale. Na kusubiri, chochote kitakacho nipata wa Tanzania wanaelewa wewe ulinitisha mbele ya kamati yako ya ulizi na usalama. Kabla ya kunishitaki. Lakini la pili, ninakupa siku tatu mpaka nne. Tafuta wazee. Kule geita mimi na wazee na waishimu na wako wazee wanao tuwaishimu na wanatutizama wote. Njoo uniombe lazi. Nje ya mahakama, nje ya RPC, nje ya umsukuma, nje ya mwenyekiti. Usipo niomba lazi. Na miaka mitano mimi ni mwenyekiti wa mkoa Geita. Sina kashfa hata moja. Hizo unazo nitafutia kila mtu anakushangaa. Na ninazungumza unisikie na kripu hii wa Tanzania uisikie vizuri. RPC wa Geita nitaanika mambo yako yote hazalani. Na wala siogopi na wala usinitishe. Mimi nimezaliwa siku moja na nitakufa siku moja. Ninajua vitu vingi ulivyo tufanyia watu wa geita, vya ubazilifu, nitavizungumza hazalani. Na vyote ninao ushaidi. Sumetaka tuzungumze. Si mimi umeniungarisha kwenye kesi, ninakupa hiyo tahazari. Ninajua, nitazungumza vitu. Bada hivyo vitu. Vyombo vinavyo tuchunguza mimi na wewe, vita tuchunguza. Ninakupa siku tatu, paka siku nne, tukae. Kwa sababu kazi ya mwenye kiti, pia ni kusuruisha. Lakini kazi ya chifu, pia ni kuombea watu wenye matatizo kama ya RPC. Pengine una pressure, pengine kuna vitu vimekaa kichwani. Sasa mimi kama chifu, na machifu wenzangu, tunaweza kukutia upako pia ukarudi kwenye mstari. Lakini usipo kuja, mimi sina zaidi ya kuzungumza vitu vyako, hazalani. Sumeri ya dude, minta kwa mshia, hili unikamate, Ninaamini una vijana wenye shabaha nzuri ya kupiga risasi kama ulivyosema una shabaha mwenyewe uhitaji wa RPC unataka kupambana na msukuma ukipambana na msukuma kwenye mkoa wako wa Geita unapambana na sisi mkoa wa Geita jana wana sisi walikusanyika kwenye ukumbi nikawaambia siwezi kutoa kauli kwa sababu bado nina pressure bado nina hasira ninachokuomba tu RPC zingatia haya na watu wa Geita na wa Tanzania kwa ujumla mkae tayari sasa kusikiliza maovu nitakayo yazungumza yaliyopelekea mimi nataka kuunganishwa kwenye hii kesi sitaingilia mambo yaliyopelekwa mahakamani na haya yote nitayazungumza ili hata vyombo vinavyotuchunguza sisi wote wanasiasa na watumishi wajue jiandae vitu vyote ulivyopeleka Mbeya nitavisema vitu vyote ulivyowekeza Geita nitavisema vitu vyote tunavyowafanyia askari wako nitavisema na nitatoa ushahidi Okay. Ninakupa siku nne zitafakari. Sawa, msukuma labda tumalize tu kwamba watu wanaweza kuhoji kwamba kwa sababu uh, tunazoea kuona kwamba watu wa upi au wabunge wa upinzani mara nyingi sana ndio wamekuwa wakipelekwa sero. Mm. Sasa au wakishikiliwa na jeshi la polisi lakini watu wanaweza kusema labda kwa nini kwa sababu huko CCM umepelekwa na ndio maana umeamua kuyazungumza haya. Ha. Labda ikoje hiyo pia? Kwanza mimi kama mwanasiasa mwakilishi kupelekwa ndani na unga mkono kama nitakuwa nimekiuka sheria. Niko tayari na sio mara moja Mimi kuona mwanasiasa yoyota anawekwa ndani, sifrai lakini pia sifrai yara rio yafanya. Mimi mskuma, nikikiuka utaratibu. Nikikiuka utaratibu wowote, niko tayari kuwekwa ndani. Na katika wabunge waoga kwenye utawala wa sheria, ni mimi mskuma. Na mimi nimekuwa nikiritatea sana jeshi la polisi, hata bungeni, watanzania mnafahamu. Lakini sijavunja sheria mtu anaamua kunionea nitasimama na darasa langu la saba lakini nimetoa tahadhari ajipange vizuri. Na sizungumzi haya kwa sababu labda nina hasira. Ila kwa sababu watu wanatakiwa kuelewa itabidi nizungumze kwa sababu sasa hivi wana sisi wa Geita wanajiuliza wakichunguza kosa la mimi kuingizwa kwenye kesi hawalioni. Wananiuliza msukumo na nini na RPC sijawahi kuzungumza sasa ndo maana nasema ajitafakari aje mimi ni mwenye kitu wake bado hata kama hana chama niko tayari kukaa naye chini kuzungumza naye na watu wakatushauri Tanzania wanza wakasema kwa nini hukuzungumza mwanza kwa nini mpaka amekukamata ndio umezungumza Watanzania waniulize lakini watasikia siku nikizungumza wala hiyo sio inshu kuulizwa hata askofu anawajua maswali kwenye mahubiri Watanzania waniulize lakini watapata majibu siku nitakayojiachia kuzungumza